नमस्कार दोस्तों करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस डेटेड टेंथ ऑफ जुलाई पे आप सभी का स्वागत है डॉलर इंडेक्स जो फ्राइडे को क्लोज दिया है वो है आपका हंड्रेड इन टू पॉइंट टू सिक्स फ्रॉम हेयर हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं डॉलर इंडेक्स आफ्टर द एन एफ पी डेटा जो मच लोअर देन द मार्केट एक्सपेक्टेड डेटा था उसके बाद डॉलर इंडेक्स काफी सॉफ्ट हो चुका है तो यहां से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं चार्ट को अगर हम देखेंगे तो इमीडिएट जो सपोर्ट है वो है हंड्रेड एंड टू हंड्रेड एंड वन पॉइंट नाइन जीरो से हंड्रेड एंड टू पॉइंट जीरो क्या इस लेवल काफी इजीली नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है इन सच ए केस द मेजर हर्डल इज हंड्रेड पॉइंट एट जीरो से हंड्रेड एंड वन पॉइंट जीरो ऑन द हायर साइड जो हंड्रेड जहां पे रेजिस्टेंस लेके आया है दैट इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज द इमीडिएट मेजर रेजिस्टेंस डॉलर रुपी डॉलर रुपी जो फ्राइडे का क्लोजिंग था इन यूएस मार्केट दैट इज एट एटी टू पॉइंट फाइव यहाँ पे देखने वाला चीज है दो दिन में शार्प अपमूव हुआ थर्सडे एंड फ्राइडे का जो प्राइस एक्शन है उसमें शार्प अपमूव हुआ उसका थर्सडे का जो आपका वेंसडे का जो अपमूव था वो क्लोजिंग दिया था एट 82.37 व्हिच इज मच अबव द रेजिस्टेंस लेवल क्या रेजिस्टेंस लेवल था प्राइस वाइज आपका 82.05 से 82.18 एक रेजिस्टेंस लेवल था क्योंकि उसी एरिया पे पिछले 8-10 दिन से उसी लेवल से सेलर्स गॉट एक्टिवेटेड एंड उसके पहले का 82.25 का एक मेजर सपोर्ट था जो ब्रेक डाउन करने के बाद एक्सपेक्टेड टू बी ए गुड रेजिस्टेंस तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोज देने का मतलब ये है कि यहाँ पे जितना भी शॉर्ट सेलर्स थे उन लोगों का स्टॉप आउट हो चुका एक्चुअली क्या था कि मार्केट में ह्यूज इनफ्लोज आयर देर पॉसिबली एट टू टेन बिलियन और मोर उसके एंटीसिपेशन पे मार्केट एक्सपेक्टेड डॉलर पे टू टच एटी वन और बिलो बट इन विजुअल हैंड्स टोटली एब्सॉर्व द एंटर इनफ्लोस नॉट ओनली एब्सॉर्व द एंटर इनफ्लोस रेदर ऑन वेंसडे मूव हायर एंड क्लोज फॉर अबोव द सेलर्स इमरजेंसी उसके बाद क्या हुआ आपका थर्सडे ऊपर चला गया एंड क्लोज एट एटी टू पॉइंट ये था इस जोन से मीन्स द सपोर्ट जोन से रेजिस्टेंस जोन में जाने का एक कहानी स्टोरी अभी क्या है अभी ये जो है हायर एंड ऑफ द ट्रेंड लाइन पे ये जो एक आपका ट्रेंड लाइन है वो ट्रेंड लाइन धीरे धीरे अभी आया है 82.65 से 82.75 के बीच में तो यहाँ पे आप हमें डॉलर रुपी को इन कंजंक्शन टू डॉलर इंडेक्स इन कंजंक्शन टू क्रूड ऑयल मीन ऑयल प्राइसेस एंड इन कंजंक्शन विथ सीएम ये तीन चीजों से हमें देख अभी सीएनएच में क्या है एक शार्प अपमूव था वन साइड फ्रॉम 6.8590 लेवल से 7.26 लेवल इतना शार्प अपमूव के बाद अभी फर्स्ट एक इंडिकेशंस ऐसा लग रहा है इट्स नॉट ए कंफर्म कंफर्म अभी तक कंफर्मेशन आया नहीं है लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेके धीरे धीरे सॉफ्ट होने का प्रोबेबिलिटी हो सकती है क्या है ये जो आपका प्राइस कैंडल है आपका डेटेड योर फिफ्थ ऑफ जुलाई फिफ्थ ऑफ जुलाई का जो कैंडल है इसके लो के नीचे अगर वन डे मीन्स टेंथ ऑफ जुलाई का क्लोजिंग दे देता है इन सच ए केस यहाँ पे आने वाले दिनों में ये नीच में थोड़ा सॉफ्टनेस हम देख सकते हैं ऑल द कैलकुलेशन विल नीगेट वंस ये सेवन टू सेवन सिक्स सिक्स के ऊपर यानी आपका थर्टी जून का जो हाई बनाया है उसके ऊपर जैसे ही प्राइस जाएगा तो ये कैलकुलेशन पूरा का पूरा निगेट हो जाएगा 
सो लेट अस एज्यूम कि सीएनएच इसके नीचे 5th जुलाई के लो के नीचे क्लोज दे देता है इन सच अ केस सीएनएच में सॉफ्ट होगा इन दैट कॉन्टेक्स्ट रुपी में भी थोड़ा सॉफ्टनेस आ सकता है एंड देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि डॉलर रुपी आपका 82 On the lower side and eighty two point seven zero on the higher side may kill sector. Dollar index bhi thoda sa softness, halka sa softness dikh raha hai. Ye hundred and three point five zero six zero ke upar agar strong can close de deta hai, then it is going to be a concern. Otherwise, it may help rupee two little bit play within the sideways range of eighty two point zero zero se eighty two point seven zero seven five beech mein kill na kill sector. यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये है अगेन मंडे ऑनवर्ड्स डॉलर रुपए अगर 82.90 के ऊपर क्लोज दे देता है वी नीड टू बी कॉशियस क्योंकि वहां पे हमें प्राइस एक्शन को नए सिरे से एनालाइज करना पड़ेगा इसका मेन रीजन क्या है एक तो है कि मीन्स कंसिस्टेंटली 82.8090 लेवल पे Invisible hands are very active, very much active in sell. And this is the reason कि बार बार उस reason पे जाता है and नीचे आ जाता है बार बार. अभी 82.90 के ऊपर अगर daily close दे देता है, that doesn't mean कि कि zoom करके dollar रुपी ऊपर की तरफ आएगा. No, हमें major players का footprints ढूंढना है. इनविजिबल हिंस कैसे बिहेव करते हैं मार्केट में फ्लोज कैसे हिट हो रहा है वेदर इनफ्लोज आर मोर और आउटफ्लोज आर मोर एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर देयर उसका हमें थोड़ा सा साइलेंटली ऑब्जर्व करना पड़ेगा मार्केट पार्टिसिपेंट्स लेकिन एज ऑफ नाउ लग रहा है ऊपर सस्टेन करना नहीं चाहिए आई एम टॉकिंग अबाउट इन केस एट्टी के ऊपर डेली क्लोज दे देते हैं तो हमें वेरी केयरफुली मार्केट को ऑब्जर्व सो ये हो गया डॉलर रुपी का जीबीपी डॉलर काफी तेजी है उसका मेन रीजन क्या है आपका क्विकली आर एस आई टूक सपोर्टेड सिक्स ये डेली पुल बैक में हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते जीबीपी आई एन एल में भी सिमिलरली काफी स्ट्रेंथ दिख रहा है वीकली इज सपोर्ट नॉट एट सिक्सटी बट अराउंड एंड मूव ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको तोड़ के ऊपर की तरफ भाग गया दैट बिंग द केस यहाँ पे पुल बैक पे हम बाय कर सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम एंड कंसीडरिंग मींस कैलकुलेशंस ऑन डेली चार्ट लेकिन ट्रेडिंग के टाइम पे इंट्राडे के लिए आप दस मिनट पंद्रह मिनट या थर्टी मिनट का टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन को यूरो डॉलर ऑल फ्राइडे को एक अपमूव मिला एंड क्लोज एट वन पॉइंट जीरो नाइन सिक्स एट लेकिन डेली आर एस आई जस्ट रेज एट सिक्स वीकली इज जस्ट एब सिक्सटी लेकिन थोड़ा सा कंफर्मेशन नहीं है तो डेली में डेली का जो प्राइस एक्शन है हमें अभी देखना है कि क्या ये आर एस आई सिक्सटी को क्लोज करके ऊपर की तरफ जाता है अगर ऊपर की तरफ जाता है तो हमारा जो नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस हो सकता है वो है आपका वन पॉइंट वन जीरो फाइव जीरो से वन पॉइंट वन वन इसके ऊपर हम नए सिरे से कैलकुलेशंस यूरो आईनर पे भी अच्छा खासा तेजी दिख रहा है आरएसआई आपका एब सिक्सटी पे है यहाँ पे हम थोड़ा सा पुल बैक में बाइंग अपॉर्चुनिटीज जुड़ सकते हैं वी नीड टू कीप यूरो डॉलर प्राइस एक्शन डॉलर इन बहुत ही मजेदार है जैसे हम एन टी सी पे इस लेवल पे फ्री मार्केट बार बार मैं यहाँ पे बोल रहा था कि देर आर हायर पॉसिबिलिटीज के यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि आप इमीडिएटली जाके शॉर्ट मारो नो पुल बैक ऊपर की तरफ जाएगा देन यू कैन प्ले फ्रॉम शॉर्ट इन योर स्टॉप लॉसेस एक्सचेंज स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस या पी वाई आई एन आर में तो बहुत ही बढ़िया मींस आपका फिफ्थ जुलाई का जो मैंने मेरा स्पेशल का एक वीडियो रिलीज किया था जहाँ पे थ्री वर्ड है आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया था उसका डिटेल्स आप मेरा प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो वहां पे मेरा फर्स्ट टारगेट था 
आपका पॉइंट फाइव सेवन सेवन फाइव से पॉइंट फाइव एट इज द फर्स्ट टारगेट एंड द सेकेंड टारगेट इज एट पॉइंट फाइव एट सिक्स फाइव जान लेकिन ये जो मूव हो रहा है आई एम नॉट इसका मेन रीजन क्या है ये स्ट्रेट ऊपर जा रहा है एकदम रॉकेट की तरह जो प्राइस एक्शन रॉकेट रॉकेट की तरह ऊपर जाता है वो फिर सडनली नीचे भी आ सकता है अगर ये थोड़ा सा आप लोअर हाई लोअर लो फॉर्म करके ऊपर हायर हाई हायर लो फॉर्म करके जाएगा यहाँ तक गया थोड़ा पुल बैक आएगा फिर ऊपर जाएगा हाई को तोड़ेगा ऊपर जाएगा न्यू हाई बनाएगा देन पुल बैक करेगा इस टाइप का मूवमेंट में क्या होता है स्टेबिलिटी रहता है प्राइस एक्शन बट यहाँ पे हमें इंतजार है एक पुल बैक का देर बाई मेकिंग हायर हाई हायर इसका मेन रीजन क्या है आप देखोगे 24 मार्च से 24 मार्च से एक जो शार्प मूव आया सेवन एट बिगी का उसके बाद प्राइस को टर्न अराउंड टर्न अराउंड बोले तो आपका रिवर्सल रिवर्सल का अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया मेरा रिवर्सल का मींस ट्रेंड ट्रेंड एंड ट्रेंड रिवर्सल के ऊपर मेरा नया दो वीडियो आने वाला है बेसिक्स ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस पे शॉर्टली इट विल बी पब्लिश इन माई दिस वन जिन लोगों को देखना लर्निंग में इंटरेस्टेड है देखें सीधे उसमें आपको फाइनर पॉइंट्स मिलेगा ट्रेंड रिवर्स सो so, यहाँ पे हमें ऊपर जा रहा है जाने देते हैं लेकिन थोड़ा सा अभी फ्रेश लॉन्ग में हल्का सा केयरफुल होना है कि बिकॉज सडनली सम पुल बैक में भी देना आई एम नॉट टेलिंग कि ये दोबारा पॉइंट फाइव के नीचे चला जाएगा तो बिकॉज डॉलर ईयर में एक अच्छा खासा डाउन मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसी ताल पे ये नाइनर में एक अच्छा खासा ओप मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है इस स्टेप का अगर मूवमेंट होता है तो डेट इज बेटर डॉलर के अंदर आपका जो फ्राइडे का क्लोज है एक बियरिश एनगल्फिंग किया है उसको अगर 1.3650 के तरफ जाना है तो ये एनगल्फिंग बियरिश एनगल्फिंग के हाई के ऊपर फ्राइडे के हाई के ऊपर क्लोज देना है देन एंड ओनली देन वी कैन थिंक अबाउट द हायर साइड ऑफ द रेंज अदरवाइज वी नीड टू वेट एट मच और सी डॉलर में आपका क्या हुआ है यहाँ पे एक अच्छा खासा प्राइस बनाया क्या बनाया हायर ये एक लो ये एक हायर ये पहले एक हाई है अभी इसको एक फ्रेश हाई बनाना है देर बाई हायर आई हायर लो बना के ऊपर जाना है ऐसे भी हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है इमीडिएट टारगेट है पॉइंट सिक्स एट तो जैसे ही आपका ये फ्राइडे के हाई के ऊपर सस्टेन करना चालू करेगा देर आर हायर पॉसिबिलिटीज और सी डॉलर में पॉइंट सिक्स एट की तरफ जाने का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डॉलर सी एन एच ऑलरेडी वी हैव डिस्कस एंड यूके ऑयल यूके ऑयल में अभी ऊपर का रेंज पॉइंट फाइव एट फाइव जीरो पॉइंट फाइव नाइन का एक रेजिस्टेंस जोन है हमें देखना है कि कैसे ये इजिली ब्रेकआउट करता है या यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट करके फिर नीचे दोबारा नीचे के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार तो आने वाले दो तीन चार महीनों के बाद यूएस इकोनॉमी में एक रिसेशन का फेयर आ सकता है क्या ये फेड इसको अलाउ करेगा या कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे वो हमें आने वाले दिन में देखना सो करेंसी डेली एनालिसिस प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए आशा करते हैं ये प्रेजेंटेशन आपका अच्छा लगा होगा इफ सो लाइक कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए एंड आल्सो दोस हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल रिक्वेस्ट टू थैंक यू एंड बाय बाय